Roberto, quando que começou o seu calvário aí? Olha só, em 2014, né? Em 2014 foi quando a gente recebeu a autuação lá né, do, da, do Ministério Público, dizendo que havia uma ação contra mim, é, junto com a empresa que eu, com quem eu trabalhava na época. E se decorreu, a gente tentando de todas as maneiras, provando que não existe, como, que não havia e como não há em nenhum desses processos que eu fui é, notificado aí, é, documentação que prove a minha, a minha ação em qualquer, em qualquer desses atos ilícitos que ocorreram no passado aí. Nenhum. Quando eu falo a isso, empresa, é nenhum, nenhum. A empresa qual era e qual, e qual era a acusação? A empresa que eu trabalhava chamava-se Mendes Júnior Trade Engenharia S.A. Né? É, eu fiquei no, durante, nela trabalhando durante 29 anos, me aposentei em 2011 nela e depois fui trabalhar em outra empresa no Rio de Janeiro, a Carioca Engenharia. É, mas então, em função de terem buscado a Mendes Júnior, que Algum, o o vice-presidente e um outro elemento confessaram que haviam feito coisa, atos ilícitos, o Ministério Público, no afã de querer pegar mais gente, me colocou, relacionou, porque hoje, vendo, eu era uma pessoa que era conhecida no mercado. O mercado, que dizia, o mercado de óleo e gás. Eu sempre fui um profissional técnico, né? tenho diversas obras, diversos acervos técnicos, e muito é, reconhecimento por parte dos, dos, dos clientes. Havendo até alguns casos em que a obra só era fornecida, só era entregue né, para a Mídia Júnior, no caso, que eu fiquei nos anos, se eu fosse o comandante dela na parte técnica. Mas isso não valeu em nada. Né? No fundo, quando a, a gente contestou, fez todos as, os recursos possíveis e impossíveis, né? o Moro não aceitou, é, ainda incluindo nesse material que eu te entreguei aí, depois se você quiser dar uma ledinha, fica até mais fácil para fazer, é, ele me condenou e mandou me prender. No dia, acho que é 13 de agosto de 2018, na segunda-feira. Porque na sexta-feira anterior, nós tínhamos entrado já com uma, uma solicitação de revisão e ele não aceitou. É, voltando a falar nisso aí, eu, Nassif, não há nenhum documento, não há nenhuma prova, porque eu não fiz, e, e isso me julgou realmente no chão. Isso aí, isso aí foi uma delação? Assim, de quem foi a delação? A delação foi do Augusto Mendonça, Augusto Ribeiro Mendonça, que era o, o, o da CETAL. Ele é quem fez, é, não tinha prova nenhuma, só falou que era o Vilaça, o Vilaça, o Vilaça, tentou dar uma intimidade muito grande comigo, Beto Vilaça, eu raramente estive com ele, tive com ele uma, duas vezes, e assim mesmo em eventos sociais completos, nem sabia direito que, é, a formação dele, nem nada. Né? E foi ele que, na minha, e eu, eu tenho a certeza absoluta nisso, porque depois que tive os processos, as pessoas que falavam meu nome, várias delas nem me conheciam, mas por uma pressão do Ministério Público, para que as pessoas que estavam delatando tinham que falar mais alguém da Mídia Júnior, falaram Alberto Vilas. Não há, não há nenhum, nenhum documento escrito, nenhum. Não há, não há registro de, de entrada e saída, não há filme, foto, tudo isso. Que nos outros, né, que pegaram da Aldebrecht, que pegaram da Andrade Gutierrez, de outras mais, tinha lá ata, e-mail de um para o outro, para lá e para cá, e nada. Conosco, nada. Nada que eu não tenho, eu não estava lá, como é que eu vai, vai me aparecer? Você Mas isso foi não foi preso? suficiente. Oi? E você foi preso? Eu cheguei preso, fiquei quase um ano e meio preso. Meu Deus do céu. Pela, é, pelo Moro. O Moro me mandou lá para Curitiba, para aquele lá, o zoológico dele lá. Que ele ficasse lá. Né? E eu fiquei lá preso esses. É, foram 15 meses. E como que era o assédio em cima de você, Vilaça? Olha só, é. A mim, diretamente, não, tirando os depoimentos em que as pessoas faziam a série muito bem para poder é, eu falar alguma coisa, eu deletar, eu fazer uma delação que eu não, não tinha o que falar, eu não fiz, como é que eu vou deletar, dela, é, delatar alguma coisa que eu não sei? Né? 
O bom sou bom toda hora cutucava. A mim e ao delator para poder fazer. Né? Faça isso. Você tem dinheiro no exterior? Não tem. Vou fazer isso aqui? Não vou. Não vou. Oh, bom, bom. não tem. Vou baixo você querer fazer comigo, porque eu não tenho. Eu não tenho. O Moro me deu 12 minutos de audiência com ele. Sabe o que é isso? Entre a apresentação, ele falar aquele negocinho lá que você tem todo jeito para ficar calado, mas se quiser falar, é hora de falar. 12 minutos. 12 minutos. Ou seja, ele não, nada do que eu falei, e eu falei nos 12 minutos, só, deve ter falado 8 ou qualquer coisa, ele já estava com a condenação é, firmada na cabeça dele. Não tinha outra saída. Ele fez só performance. É, e o mesmo também quando lá no TRF4 também. né TRF4, eu fui só é, participar da, da, da audiência de, do julgamento, em que lá o Gebran, né? O Gebran, Gebran. então triplicou a minha pena que o Moro tinha me dado, sem também tomar nenhuma ração. O Feliz foi o... o... Aí me fugiu o nome do outro, do outro Fiz, desembargador. É o Gebran... O... Era o Pausen, né? O Pausen e o Pausen, outro. Pausen. Né? E tinha outro que virou, que virou depois presidente lá do... O é... Thompson Flores. Vitor... Vitor, Vitor Lauro. É, o Vitor que pediu... pediu vistas no processo, porque não estava entendendo nada daquilo. Né? E, então, a, 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 pena, a pena que tinha sido de 30 e tantos anos voltou para 10 anos, mas deu 10 anos. Chegou de 11 anos. Foi 11 anos e algumas coisas. E, com isso, então, eu fui levado, né, convidado a ficar lá no, no zoológico do, do nosso amigo até com raiva deles, mas lá, Moro, né? Moro. Isso aí. Então, é, minha família não teve nada, de pressão deles não teve, né? Eu também, ah, vou pegar sua, sua esposa, não vai nada. Aí não teve nada, não. Mas, mas o que, que eles pressão... queriam de você? Eles queriam uma delação de você? É, eles queriam que eu falasse alguma coisa. Eu vou falar o quê? Eu não tenho, eu não participei. Como é, que eu vou, como é que eu vou falar que alguém fez alguma coisa se eu não sei o que fez? Eu podia falar assim, ó, eu acho que o Ministério Público estava sentado na mesa. Eu não tenho prova, como é que eu vou falar? Não ia falar, eu não tenho. Eu não... É, e eu depois, inclusive, na uma das últimas eh, minhas, meus depoimentos, pra, mas ele já foi na ação de aprovidade administrativa, eu falei com a, com, a, com a juíza lá, a doutora Luciana, olha, se eu fosse tão bandido como vocês estão falando que eu sou, eu tinha feito uma delação, inventava dados, como o Rogério Cunha inventou, para poder me, me crucificar, é muito mais fácil. E estava em casa agora tomando uísque. Não é muito mais fácil? Era muito mais fácil eu fazer isso. Mas como eu não fiz, eu não participei, eu não sei, eu estou aqui me enfrentando esse calvário todo. Esses processos, é, efetivamente, me deram uma perda profissional muito grande. Né? Eu tinha dois bons empregos. Eu era diretor de uma empresa lá do Rio de Janeiro e era também conselheiro de uma outra empresa aqui em Minas Gerais. E, em função do, do compliance, né? efetivamente, eu perdi as duas oportunidades. E não mais a CHT, a CHT até hoje. Até porque, voltando à mesma questão do compliance, aí, toda vez que você é, busca alguma oportunidade nova, e hoje as maiores empresas né, de grande porte são sempre... É, donas, são, são sempre de alguém lá de fora, que tem, que tem participação, eles vão olhar o complexo, olha meu nome, está na Lava Jato. O Alberto Lassa não serve para o cargo, não pode entrar aqui na empresa para não, não macular a empresa. Que então, isso é uma coisa que foi efetivamente muito ruim. Né? Muito ruim. Agora, como é que, 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 que transitou aí o seu, o seu processo? Tem, tem, apelação? É, eu tenho, é que eu estava falando aí, né, que eu mandei para você aí, eu tenho na, na criminal lá, aquela do Moro, eu tinha três, três processos. O primeiro processo era baseado no Paulo Roberto Costa. O segundo processo era baseado no Renato Duque. E o terceiro processo era a questão da, do cartel. É, o primeiro processo, o Moro me condenou, ele foi lá para o TRF4, o Gebran fez essa gracinha também, nem leu nada de, de, das nossas argumentações. É, para você ter ideia, o, a... a, a o veredito do, do, do Gebran é que a Mendes Júnior tinha feito um, uma, uma, um acordo de leniência e que eu tinha feito a delação. 
A Mendes não fez e eu não fiz. Que e isso está nele lá. Eu recorri, nós recorremos à, à vice-presidência lá do TRF4, a mulher ratificou a oposição do Gebran dizendo que a Mendes Júnior tinha feito o acordo de leniência e que o Alberto Vilaça tinha feito a delação e que realmente ele era culpado. E isso não valeu. Fomos ao Supremo, né? é, o Supremo rodou, 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 mas não, que não nos aceitou nada, ainda está lá, ainda não está... Já tem a decisão que concorda com o TRF4, mas ainda não está é, sacramentado, não. falta vista, eu acho, do Ministério Público ou qualquer coisa que o vale. Aqui, e, nós já entramos, lá. e nós já entramos lá com, 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 com uma... uma chamam um habeas corpus lá no STF, né? Porque não é justo isso aí. E além disso, aí vem as outras duas ações. Ela tanto o próprio o Bonar, tá aqui o Bonar, depois o Apio e a Gabriela Hart falaram que esses esses outros processos não eram de competência da Dessa Saravara. Ou seja, o segundo processo, que eu tenho o mesmo objeto do primeiro, mudando só o Paulo Roberto para o Duque, o Moro achou que tinha, que ele era o todo poderoso. E os outros dois substituíram, falaram que não. Devolveram o processo, mandaram o processo lá para a Justiça Eleitoral lá do, 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 do Brasília. Né? Agora, é, voltando um pouquinho, Luiz, o, que, o que é importante falar aí com você é que, por falta de provas, o Ministério Público fabricou, tentou fabricar provas contra mim. O que, é que ele fez? Sem conhecimento dos delatores, eles anexaram uma cópia de uma lista, lista de ligações telefônicas, né, conta telefônica, em que havia é, telefonemas meu com funcionários da CETAL seja lá o, o próprio Augusto, seja lá o, o presidente da empresa, que era o Maurício Godoy, ou seja, o outro diretor, que era o... o eu até esqueci o nome dessas pessoas, porque eu não tenho nem mais de falar nisso, né? que era o Marcos Bert. Hum. Mas tem que se levantar em conta, tem que se levar em conta, isso foi colocado, foi, foi colocado, explicado, tudo mais, e não foi aceito, que a Mendes Jun tinha uma, um consórcio com a, com a CETAL. Eu era o responsável técnico da, da Mendes Jun. Isso, os próprios funcionários da CETAL, tirando o, o Augusto, falaram, não, as nossas ligações com o Vilaça sempre foram técnicas. Nós tínhamos um processo para andar, para tocar uma obra, tanto do Paraná quanto lá de, da Replan. Então, não tem nada, não existiu nenhuma conversa nesse aspecto, com, com, com o Alberto Vilas. A, 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 a única prova que o Ministério Público apresentou foram as ligações telefônicas. É, a, a, o que ele fala, ele se baseou 100% na delação do Augusto Mendonça. Tá. tá? Depois, como eu, eu, nós falaram, acha um documento, eu, até hoje, acha um documento que tem meu nome, acha uma, uma, uma anotação, acha um e-mail, acha uma foto, nada. Não tem. Eu não estava, como é que eu fiz? Aí o Ministério Público foi, vasculhou as contas do, do Augusto Mendonça, do Maurício é, Mendonça também, os dois são primos, tudo, né? e, do, e do Marcos Bert, e anexou na delação do Augusto. Quando nós vamos fazer a cobrança do Augusto, ele falou assim, não, eu não, nem ele, o próprio Marcos Bert, não, eu não coloquei isso no meu, no meu depoimento, não. O Ministério Público colocou. Olha só. Quem Olha. que era o procurador... Esse era o... Bom, o que estava sempre na, 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 na frente era o Pozo Bom. Pozo Bom. Robertson Pozo Bom. É ele que estava... Ah. Mas os outros também, né? Os outros também estavam sempre lá. O... É, essa cambada aí que hoje sumiu tudo. Cadê eles? Cadê o... os, 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 os detentores da, né? da República lá de Curitiba? Um, o caso, caso Fernando, pediu de... viu que a coisa ia feder do lado dele, porque ele pressionava as empresas para fazer acordo de linha, mas tinha que pagar. É isso. Depois você fica, você fica escutando, o próprio advogado da Mendes Júnior falou isso. Não, mas não, a Mendes Júnior não tinha dinheiro, então ele não quis fazer. Ele não Como, quis é fazer... Que é? Como é que é o negócio? O acordo de leniência? É, o, 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 
um ex-advogado da Mídia Júnior, eu vou, não vou falar o nome dele aqui, vai me permitir, é, ele, ele também me, me defendia no passado, em outros, em outros processos, ele falou que na hora que ia conversar lá com o pessoal, existia uma pressão que só ia aceitar a conversa com a Mídia Júnior se, para fazer um acordo de leniência, se a Mídia Júnior pagasse muito dinheiro. Pra, eu tenho prova disso? Já. É, eu tenho prova disso. Não, não, eu não tenho prova disso. Não tenho, mas é o que eu escutei. Né? Aí o doutor Carlos Fernando se aposenta, vai embora. Não sei se ganhou, se não ganhou. Né? O, o nosso amigo Dallagnol, naquele momento lá atrás, que saiu lá o, o Vaza Jato, fala que o filho está doente, que ele vai para casa, porque tem que cuidar do filho, não aguenta mais. É isso? Você vai acompanhando. É. Depois ele vê que o negócio apertou, ele pede demissão, pede desonoração do cargo para se candidatar num cargo público, né, político, para ter, para ter imunidade. E está aí, ó, caindo. É ô, isso? Ô, ô, Vilaça, nesse período de prisão, como é que era a prisão? Você estava numa cela sozinho, com outras pessoas? Como é que era não, o dia a dia? Não, não é, nas, as celas que eram, que eram designadas pelo pessoal da Lava Jato era, eram, no máximo, três pessoas. E elas ficavam isoladas, um bloco isolado, até porque lá tinha tudo quanto era, né? O PC, tudo mais, tinha lá. Então, para se evitar um afronto maior, a turma da, da, da Lava Já ficava num manejo separado. Separado, mas cruzava, porque na hora que você tinha que, que andar para um lado ou para o outro, você cruzava, mas era separado. Né? E era de duas a três pessoas no máximo, não mais do que isso, não. Pelo menos no tempo que eu fiquei lá, não tinha mais, não mais do que isso, não. E quais que eram as condições? Três camas? O que mais que tinha lá? Não, eram, eram três camas, eram três é, estrados de concreto, né? Em que você recebia um colchão, um colchonete. Tinha lá no fundo o um vaso sanitário, sem porta, sem janela, sem nada, efetivamente. Só lá em cima tinha um basculante. E. E uma pia, né? Uma pia para você fazer, escovar dente ou fazer qualquer coisa, lavar quando você recebia lá o seu talher, ou ganhar, ou recebia alguma, alguma comida, alguma comida da, da família, tudo mais, você podia fazer lá, lavar lá. E tinha também, é, bom, tinha isso, um tanque, era um tanque, uma roupa, qualquer coisa disso aí. Tá. E caiu o então, seu relator, o que aconteceu com ele? O Augusto? É. O Augusto mesmo, ele pagou lá, um, acho que uns 5 milhões de reais, e depois... Tá, eu acho que está solto aí, tomando o seu risco lá, não tem para baixo. Eu não, eu ele não saiu com muito dinheiro. Olha, ele era dono das empresas, né? segundo ele, né? porque depois ele falava que ele era dono, e quando você ia lá no, na, na CETAL, ele não era dono, ele era consultor. A minha tirada do Augusto Mendonça foi total, 100%. Né? Hum. Até não tinha, inventou coisa e não tinha. Né? E... Eu sei que ele está tá em casa, solto. Você está com o tornozeleiro ou não está? Eu não sei. Aí não sei. Esse, esse caso, não sei. Você está com o tornozeleiro? Não, não, não. Eu não estou, não. Eu não, só fiquei esse, esse, esse prazo lá. né? E depois, em função daquela votação lá da última instância, é que nós saímos. Só por conta da. Ah, vida. tá. Tá. Naquele último eu voto caí, lá. E no Supremo, quem que recebeu a, 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 o, seu, o seu processo? Foi o Luiz Edson Fachin? Não, o Supremo foi agora, né? Não, foi primeiro, primeiro no STJ, né? Ah, no STJ. STJ. É, agora que foi para o Faquin. Agora, mas no STJ é. era, o, era o Félix Fischer. Era o Félix Fischer. Exatamente, ele também. Que não que fomos lá passar com ele. Ele, ah, sim, senhor, sim, senhor, muito bem, vou anotar, tal, tal. Nada. Não, não esclarece. Não, segundo, eu, não, eu, eu fico doido para ir, o advogado não, não deixava eu ir, não. Né? Falar que o, 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 o juiz lá não ia deixar você entrar. Né? O ministro lá não ia deixar você entrar. Aí é, foi inócuo. Com todos eles conversando, foi inócuo. O, o advogado nosso, você tem a oportunidade de conversar com ele, né? o Leonardo Marinho, você foi lá e nada. O Faquinho sentou em cima e é isso mesmo. E... Faquinho não, é o Fischer. O Fischer. Faquinho ou Fischer? Tá. Ah, não, 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 o Fischer, o Fischer, o Fischer, desculpa. Tá. O Faquinho é... agora recebeu o habeas corpus, porque, como já tá, estaria próximo para sair a decisão lá do STJ, né? Então, acho que saísse o, 
e até por conta disso, porque se todas as outras ações na dessa terceira vara não tinha competência para poder fazer, por que é que o Moro mandou? Tinha. Não, esse novo é que mandou, que está substituindo o Fischer, é que falou, olha, falou, falou com o nosso advogado, procura outro, outro negócio, já vai, já recorre lá para o STF, STJ, STF, porque já tramitou tanto aqui que eu não tenho como retornar. Normalmente hum. a conversa foi essa. Né? Não, não foi assim nessa simplicidade que você conhece bem, mas foi mais ou menos isso. Né? Vilazinha, ah. e a sua família nesse período, como é que foi? Sofrida, né? Eu tenho quatro filhos, os quatro filhos foram muito bombardeados, minha esposa sofreu demais, coitada, teve uma, uma depressão grande também. Né? Ah, o deslocamento era longo, Belo Horizonte para Curitiba, não é voo direto, né? não tem horário ou toda hora. Então, sofreram bastante, todos eles. Né? É, um deles, inclusive, prestava serviço para uma outra empresa, para a Petrobras. Um dos fiscais da Petrobras, que me conhecia, fez uma, uma... declarações indevidas para o meu filho, com relação a mim, né? me, me criminalizando tudo que era possível. E meu filho foi tranquilo, ficou calado, porque me conhecem, efetivamente, meus filhos sabem da minha índole. Não tem, eu não sou... E quem me conhece mesmo, e são poucos hoje que estão do meu lado, efetivamente, né? porque isso, isso é igual a doença, uma doença na lepra da vida, né? Quem, quem, quem pode jogar quando você tinha poder... Né? Os, os que é. mais te bajulavam quando você tinha poder ou os que mais fogem quando... Não, não tem. É impressionante. Quer dizer, se eu ligar, pode ser até, até, até que atendam. Até acho que eu pedi meu telefone, vários desses... Não foi pedido de propósito, não, mas vários desses dos meus colegas que eu, com quem eu conversava, eu não tenho mais o número deles. Né? Mas, é, pela a vida profissional, eu fui por água abaixo, não tem né? nada. Estou com tudo bloqueado até hoje. Tudo. Tudo bloqueado, né? é, aguardando aí a, a acabar mais essa última lá da, do STJ lá, para ver se a gente consegue liberar alguma coisa aí. Pra você ter ideia, até os meus rendimentos de aposentadoria foram bloqueados e arrestados pelo Moro, que é proibido. Que não é isso? Você sabe que previdência não, não é, não, 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 pode ser, não pode ser mais o doutor Moro era o paladino da justiça e ele fez essa questão lá. Vem cá, é, essa questão da, da, de, o Poço Bom, o que, que ele, quando ele ia, ia coçá-lo, o que, que ele queria? O que, que ele é, queria forçar uma delação? O que, que ele pretendia? Se, se você olhar aí, depois, na hora que você tiver atendido, você lê o que eu te mandei, que você vai ver aí. O Moro falou assim: por que, que a Mendes Júnior não fez o acordo de leniense? Hum. Tá lá, no, tá, tá no depoimento, tá no, na decisão dele. Ou seja. O que você não veio fazer? Eu vou, vou te ferrar. Agora, vou fazer um parênteses. O vice-presidente falou que fez, é, contratou, pagou dinheiro, né? Para empresa de fachada. E o operador também, que é o Rogério Cunha, que nós já conhecemos da vez passada, também falou que fez. Os dois fizeram. Os dois tiveram, eram pela Mendes, e fizeram contratos aí com, com empresas do. do de, de fachada. Hum. E o Moro precisava, de, no fundo também, o Moro precisava de ter três pessoas para poder falar que era uma associação, não é isso? É menos de três? Ah, tá, Aí tá, o bobo tá. aqui, como era o mais conhecido, ele me colocou no meio da história também. Não hum. tem outro sentido, Nassif, não tem outro. Porque se você não tem nada contra mim, tem um cara falando, olha, o Vilaça é o, é o fulano. Mostra uma prova. Não tem. <risos> O Vilaço participar das reuniões de, 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 de cartel. Você já viu ele alguma vez? Não. Pô, mas então, como é que você sabe que ele estava lá? Não, mas era ele, que era o homem da Mídia Júnior. Mas... Se, se, se o Augusto estava na, na reunião de cartel e não me viu, como é que sabe que eu quero do, do cartel? Não tem. Não tem. Agora, agora a Mídia Júnior participava do, do cartel. Esses dois. Bom, do cartel, não sei, mas era esse pagamento, pagou. Tá. Né? Fez os pagamentos. Inclusive, depois da minha saída, eu saí em março de 2011. Essas, essas tratativas todas foram em julho, agosto, setembro de 2011. Não obstante, o Ministério Público falou, e o Moro também, não, mas quem fez as coisas foi o Vilaça, porque o Vilaça que estava nas obras, então ali foi só a consequência. Você já tinha saído da, da, da Mendes Júnior, então? Já, já. Não, não do. 
tinha saído quando houve o pagamento indevido. Hum. Pagamento ilícito. Sim. Né? Eu nem sei o nome das empresas mais, não. Já tem tanto tempo aí, né? que fazer lá. Mas estou é, é, dizendo o seguinte, que fala... Não, não ele, ele é culpado porque ele é que preparou o terreno para o outro ir lá fazer as coisas. Eu não conheço o CEF, eu não conheço nenhum desses outros caras que, que fez essa, essa satanista, esses, esses rolos aí. Não, não, e eles me falar no depoimento deles também falam que nunca me viram, não sabem quem eu sou e que não conversaram comigo sobre isso. E o agravante de subia, eu também acho que vale muito relacionar, fazer aqui, o Paulo Roberto Costa, que é o, né, o, o, o pivô desse negócio todo aí no primeiro processo. Indagado N vezes, está tudo do processo. Você teve conversa lá? Eu tive. Só assunto técnico. Mas você não falou com ele nada? Não, propina só falava com o Sérgio Mendes. Mas o Vilaça, o Vilaça, só o assunto técnico. Como é que uma Sim. pessoa que é corrompida? Paulo Roberto Costa. Fala que eu não tem nada a ver com isso, eu sou. Eu sou. É, é, como é que é? Julgado e condenado porque eu fiz corrupção com Paulo Roberto Costa. Que loucura. Não pode. Não, está, não tem. Eu não sei. É, é óbvio que a, a justiça é, é, é demorada, tem os, os, todas essas. essas não importa, você não o TRF4 é um colui com, com, com a 13ª vara. Que loucura, que loucura. Fiz, o, o, o Gebran era, era compadre do Moro. De ter falado que era impedimento, né? Não. Vou aceitar tudo que o Moro mandar. Que de vez em quando falava que o Moro não estava lá e metia o ferro. Né? Não faz, velho. A documentação... Tem outra coisa também. Você vai se lembrar da Cata Preta, lembra? Sim. Beatriz? Como é que é? Beatriz, Beatriz. A Beatriz, o marido da Beatriz, você também sabe, você vai saber mais que eu. Né? Ela municiava os procuradores da República, também não tenho prova, estou só dizendo as conversas que a gente vai fazendo. Hoje eu tenho, não posso falar, porque eu estou. Já me deram tanta pantana. Não tem provas. Não tenho provas de ouvido. Na hora que ela foi pressionada, o que, é que ela fez? Largou o cliente, que era o Augusto. E foi para os Estados Unidos, não é isso? Ah, ela, é, que ela era advogada do, do Augusto da CETAL? Ela, é. Ela que ela juntou documentação a posteriori que o próprio Moro falou assim, olha, eu, essa documentação não tem credibilidade, mas aceitou. Hum. Eu estou falando, Nassif, está nos, tá nos despachos, está nas decisões do Moro. Tá? Não essa... Essa conversa que ela tinha com o marido dela, nem sei quem é o marido dela, nem quem, nem, 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 nem sei quem. Esse cata preta é que ficou meu nome na, na cabeça aqui. Até porque eu tenho aqui um escritório de advocacia aqui que é no prédio, chama Cata Preta. Aí me matou. Toda hora que eu vou lá, me arrepio para fazer cá. Hum. Mas é, é, não fale. Não pode. Que loucura. Outra, outra forçada de barra, o Ministério Público forçou o Rogério Cunha, o outro delator, que é o da minha era da Mídia Júnior, a apresentar documentações que não tinham nenhuma veracidade, nenhum, nenhum registro de... de, de... E se instigou o, 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 o Rogério para o Rogério apresentar e-mails que ele deve ter montado e depois, quando foi perguntado, como é que você conseguiu isso? Ah, não, eu entrei no, no sistema lá quer dizer, e peguei no, do, 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 do computador do, do Vilasco. Só que eu já tinha saído da Mídia Júnior há mais de cinco anos. Eu nem tinha o computador lá mais, não. Entendeu? Ele montou. E, no entanto, o Pozobon aceitou, instigou, coloca no processo, coloca, coloca no processo. O Rogério colocou. Ah, tá vendo? Tem, 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 tem e-mails aqui. Prova que é meu, prova que, tem, tem, que, é, que é verídico. Não é, porque não foi. E mais disso. E o Rogério ainda fala... Não, eu, o outro lado também, que devia ter sido descartado isso aí. O Rogério, se conseguiu... A minha disse uma coisa errada. O Rogério estava fazendo delação e, o Rogério, e a minha deixou o Rogério ficar dentro da casa dentro da Mendes Júnior, pegando informações da Mendes confidenciais para ir contra a Mendes Júnior. Isso é uma coisa tá. grande, a Mendes Júnior. E nesse pé, ele quis também me colocar no meio para poder a, a, atender a, a, aos, aos procuradores e arrumar o Vilaço. O Vilaço até agora não tinha nada. Vamos arrumar alguma coisa para poder tentar incriminá-lo, porque... Eu não tenho, mas o Moro aceitando. Né? É, então, houve, inclusive, invasão de privacidade. Se o Rogério foi lá, sem autorização nenhuma judicial, se fosse verdadeiro, não é, 
invadiu o meu, o meu computador, que eu já tinha saído da Mendiúna há muito tempo, e tivesse buscado algum dado lá, ele não podia ter usado nunca isso. Que loucura. É verdade? Que loucura. 